நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் நேம் பிளேட்டில் அந்த நீங்கள் இன்புட் வோல்டேஜ் அதாவது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் செகண்டரி வோல்டேஜ் கரண்ட் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது ஹையாக இருந்தால் என்ன மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் லோவாக இருந்தால் உள்ளே என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி இம்பிடன்ஸை வந்து ஏன் பர்சன்டேஜில் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இம்பிடன்ஸுங்கிறது ஓம்ஸில் எல்லாம் வேல்யூ சொல்லுவோம் ஸோ பர்சன்டேஜில் ஏன் இம்பிடன்ஸை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு நேம் பிளே டீட்டெயில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓடுது நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பரு ரேட்டிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இதில் இம்பிடன்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து ரேட்டிங்கை பொறுத்து மாறும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட நேம் பிளே டீட்டெயில் பட் மேபி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து வேரி ஆகலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் மேனுஃபேக்சரரை பொறுத்து அதுவும் வேரி ஆகலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இம்பிடன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரெண்டு வழியில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல்லோடில் ரன் ஆகும் பொழுது உள்ளே ஏற்படக்கூடிய லாஸ் அதாவது வோல்டேஜ் ட்ராப் அதை தான் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபுல்லோடில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போ ரன் ஆகுதோ அப்போ அந்த வைண்டிங்ஸில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலேயும் லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ்னாலேயும் சில லாஸஸ் ஏற்படும் அதை தான் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ்னு சொல்கிறோம் லாஸுங்கிறது வோல்டேஜ் ட்ராப் தான் அதை தான் நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை செகண்டரியை ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு பிரைமரியில் வோல்டேஜ் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த செகண்டரியில் நேம் பிளேட்டில் என்ன ரேட்டட் ஃபுல்லோடு கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கரண்ட் வர்ற வரையிலும் நீங்கள் பிரைமரியில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அந்த வோல்டேஜை தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோ பர்சன்ட் வோல்டேஜ் அதாவது ரேட்டட் வோல்டேஜிலேருந்து அவ்வளோ பர்சன்ட் வோல்டேஜ் இருந்தால் நமக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் அதாவது செகண்டரி ஷார்ட்டாக இருக்கும்போது ஃபுல்லோடு கரண்ட்டை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை ஃபால் ஃப்ளோ பண்ண முடியுங்கிறது தான் அந்த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் ஸோ ரெண்டு டைப்பில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து சின்ன கால்குலேஷனில் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெண்ட்டி கேவிஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் செகண்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஜீரோ வோல்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் அதே கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரிக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸ் செகண்டரியில் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா செகண்டரியே நம்ம ஷார்ட் பண்ணிடுறோம் முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி செகண்டரியை ஷார்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ்க்காக வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா நம்ம கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ ப்ரைமரி சைடு ஒரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோலேருந்து ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோலேருந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வைஸாக ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ரேட்டட் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கோ அதில் ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்பொழுது டூ த்ரீ பர்சன்ட்லேயே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ரீச் ஆயிரும் உங்களுக்கு இங்கே காட்டியிருக்கிற மாதிரி ஒன் ஜீரோ ஃபோர் வோல்ட் வரும்பொழுதே உங்களுக்கு செகண்டரியில் ஃபுல்லோட ஆம்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் வந்து ரீச் ஆயிரும் அதே மாதிரி ப்ரைமரியில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதிலே வச்சு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் எவ்வளோ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை ரேட்டட் வோல்டேஜ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இதை போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதாவது ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ வோல்டேஜில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வோல்டேஜ் நமக்கு மினிமம் வோல்டேஜாக வேணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்காக அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல்லோடில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் அதை தான் நமக்கு பர்சன்டேஜில் கொடுத்
இப்போ நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கம்மியான பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் பார்க்குறீங்க அதாவது நீங்கள் எம்விஏ அதிகமாக இருக்குது அதில் போய்ட்டு நீங்கள் கம்மியான இம்பிடன்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் வந்து அங்கே அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது எப்போ வந்து செகண்டே ஷார்ட் ஆகுதோ அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஹெவியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஹெவி கரண்ட் ஃப்ளோ இன்சுலேஷனை அதாவது ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகி டேமேஜ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து இது நெகட்டிவ் ஃபேக்டர் இதே இன்னொரு ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் அதாவது பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுல பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வோல்டேஜ் ட்ராப் கம்மியாக இருக்கும் எப்போ வந்து நார்மலாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல் லோடில் ரன் ஆகுதோ அப்போ வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் ஹையாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு லோவாக இருக்கும் ஸோ வந்து இன்சுலேஷன்லாம் நல்லாயிருக்கும் பட் வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இதுதான் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸை வச்சு தான் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸ்விட்ச் கியரை வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் கியர் டிசைன் பண்ணுவாங்க கால்குலேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு சைடு ஃபுல் லோட் கரண்ட் பார்க்குறதுக்கு விஏ பை செகண்ட்ரி வோல்ட் ஸோ செகண்ட்ரியில் எவ்வளோ வோல்ட்டோ அதை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸுக்குனால் நீங்கள் டைரெக்டாக வோல்ட்டை போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஃபேஸ்னால் ரூட் த்ரீயால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ரூட் த்ரீங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ நம்ம வந்து இங்கே சிங்கிள் ஃபேஸுக்கு தான் எடுத்திருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் கேவிஏ அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரேட்டிங் எடுத்திருக்கோம் ஸோ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கேவிஏவை விஏவாக மாற்றினா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஸோ வந்து த்ரீ ஒன் டூ ஆம்பியர் நமக்கு ஃபுல் லோடில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் செகண்ட்ரியில் ஸோ இதே நீங்கள் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ ஃபுல் லோட் கரண்ட் அதாவது ஃபுல் லோட் கரண்ட் டிவைட் பை பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸை ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்கிறத நீங்கள் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் அதாவது நீங்கள் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவாக இருக்கும் ஸோ அதே தான் த்ரீ ஒன் டூ டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணி வரும் பொழுது சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஆம்ஸ் அதாவது நார்மலான ஃபுல் லோட் கரண்ட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து ஸ்விட்ச் கியரை டிசைன் பண்ணுவாங்க எங்கே வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அங்கே அதாவது பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கோ அங்கே சப்போஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ வந்து அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டைம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பிரேக்கர்லாம் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இது மெயினான ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஃபேக்டர் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரலாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பேரலாக யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கண்டிப்பாக பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் சேமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அன்னிக்கோல் லோடாக எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹீட் எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் லாஸஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸோட மெயினான இம்பார்ட்டன்ஸ் இது அடுத்து நமக்கு ஏன் வந்து இம்பிடன்ஸை பர்சன்டேஜில் சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணதே நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம வோல்டேஜ் தான் சொல்கிறோம் இவ்வளோ பர்சன்ட் வோல்ட் வந்து நமக்கு ட்ராப் ஆகுது லாஸ் ஆகுது அதனால தான் அதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் இம்பிடன்ஸ்னால் நம்ம முன்னாடி கால்குலேஷன் பண்ண மாதிரி ஓம்லேயே சொல்லிடுவோம் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இதை பர்சன்டேஜில் சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ்னால் என்ன ஏன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப